வணக்கம் தொகர தோசிக்கர் நான் இந்திரா சேதுராமன் இன்றைக்கி வந்து பாண்டிச்சேரியில் செய்கிற அந்த ஸ்பெஷல் அந்த ஸ்டைலில் வந்து கருவாட்டு குழம்பு அதாவது மொச்சை கத்திரிக்காய் போட்டு கருவாட்டு குழம்பு எப்படி வைக்கலான்றத நான் பார்க்குறேன் இது எங்கள் அம்மாவோட ஸ்பெஷல் எங்கள் பாட்டியோட ஸ்பெஷலும் கூட அதை வந்து எப்படி செய்யலான்றத அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேற்கொண்டு நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துட்டுருக்கோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் முதல்ல நெத்திலி மீன் கருவாட்டை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு அதில் உப்பு மணல்லாம் சில டைமில் ஒரு சில கருவாடுகள்லாம் கலந்துருக்கும் அதெல்லாம் சுத்தமாக நம்ம வந்து நல்லா வந்து ஊற வச்சு கழுவிக்கிறோம் அப்புறம் அது மேலே இருக்கிற அந்த தலை வந்து அதை மட்டும் கிள்ளி தூக்கி போட்டு வரும் ஏன்னா அதில் வந்து சம்டைம்ஸ் ஏதாவது பாய்சனஸ் ஏதாவது இருக்கலாம் உடம்புக்கு ஒத்துக்காமல் இருக்கும் அதனால் அதை நம்ம ஃபுட் பாய்சன் ஏதாவது ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அதை மட்டும் கிள்ளி தூக்கி போட்டு வரோம் இதை நல்ல மூணு நாலு முறை நல்லா அலசி கழுவி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் புளியும் குழம்புக்கு தேவையான உப்பும் சேர்த்து ஊற போட்டு கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் நூறு கிராம் அளவுக்கு மொச்சையை ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் கட் பண்ண நூறு கிராம் கத்திரிக்காய் நூறு கிராம் கழுவின நெத்திலி மீன் கருவாடு ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் பத்து பூண்டு கட் பண்ண தக்காளி இதெல்லாம் நமக்கு இது தேவையான எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஒரு சட்டியில் வந்து நல்லெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூனு விட்டுட்டு அதில் வெங்காயம் வடகம் ஒரு ஸ்பூனு போடுறோம் மிக்சியில் வந்து சின்ன வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி இதை வந்து கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த வடகம் வந்து பொறிஞ்சு வருது கோர்ஸாக அரைச்ச இந்த வெங்காயம் பூண்டு தக்காளியை வந்து பேஸ்ட்டை வந்து போட்டு இதில் பச்சை வாசனம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடுறோம் இந்த கருவாட்டு குழம்பு சிக்கன் குனியாக வர்ற டைமில் வந்து நரம்பு வலியெலாம் ரொம்ப வலிக்கும் மூட்டு வலி நரம்பு வலி உடம்பு வலியெலாம் ரொம்ப வலிக்கும் அந்த டைமில் இந்த கருவாட்டு குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டா வாயுலாம் வெளியேறி உடம்பு வலியெல்லாம் போய் நரம்பு நல்லா நீண்டு உடம்பு ரொம்ப பழைய நிலைமைக்கு திரும்பி வரும் இப்போ கத்திரிக்காயை ஆட் பண்ணி அதை லேசாக வதக்குறோம் இது கூட முத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குறோம் இப்போ பருத்தி வச்ச புளி தண்ணியை இதில் நம்ம ஊற்றுறோம் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது மேலே வீட்டில் அரைச்சி வச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனை வந்து இதில் நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் வெயில் நாளில் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக சாப்பிட்றது நல்லது அதிகமான சம்மர் டைமில் இதில் கருவேப்பில் மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கிறோம் இதுக்கு தேவையான அந்த குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிட்டு இதில் வந்து பச்சையாகவே வந்து வதக்க வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வதக்கணும்னா போடலாம் அப்படி இல்லைனா பச்சையாகவே நெத்திலி மீன் கருவாட்டை அதில் போட்டு நல்லா வந்து எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு கொதிக்க வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் நெத்திலி மீன் கருவாட்டு மொச்சை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கருவாட்டு குழம்பு எப்படி ருசியாக வைக்கலான்றத பார்த்தீங்க இந்த இதுக்காக வந்து இதில் வந்து தண்ணி தான் வரும் முக்கியம் இந்த பாண்டிச்சேரியோட டேஸ்ட்டு தண்ணி அது வந்து இன்னும் வந்து சுவையை அதிகமாக கொடுக்குது நம்ம ஊர் தண்ணி அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் சுவை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறது நம்ம கிட்டே இருக்கிற தண்ணியை வச்சு தான் அதோடய சுவை இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் தண்ணிலேயும் வந்து நம்மளோட வந்து கைப்பக்குவோம் அதை மீறி நம்ம செய்கிறது அதையும் மீறி தண்ணியோட டேஸ்ட்டும் ஒன்று இருக்குது அதுவும் இந்த குழம்பு ருசியாக கொடுக்கும் என்ன விவர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டில் தென் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ புதிய